வணக்கம் புஃபின்ஸ் வெல்கம் டு கிளியர் தமிழா இந்த சீரீஸ் த்ரீ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா என்னோட பர்சனல் சேட்டில் வந்து நிறைய பேர் கேட்டிருந்தாங்க ப்ரோ ஆக்சுவலாக வந்து ஃபஸ்ட்டு வீடியோவில் வந்து நீங்கள் சொல்லியிருந்தீங்க இந்த மாதிரி வைரஸ்க்கு வந்து மெடிசன் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறோம் அப்படின்னு அது ஒரு டீட்டெயிலாக ஒரு வீடியோவாக பண்ணுங்கள் ப்ரோ அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தாங்க அதுக்கான வீடியோ தான் இது இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா டார்கெட்டட் ட்ரக் டெலிவரினா என்ன அப்படின்றத டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் அதேமாரி வந்து எப்படி வந்து ஒரு எந்த டிசீஸ் இருந்தாலும் அந்த பே அந்த மைக்ரோபுக்கு எப்படி ஜீனோம் வந்து டிடெக்ட் பண்ணுறாங்க அது எந்த டெக்னிக் வச்சு டிடெக்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்றத நம்ம கிளியராக பார்க்க போகிறோம் அதேமாரி இந்த டெக்னிக்லாம் பேக்ரவுண்டில் யார் காரணம் யார் வந்து இதை வந்து இன்வென்ட் பண்ணோம் ஃபஸ்ட் அப்படின்றதையும் நம்ம கிளியராக பார்க்க போகிறோம் இப்போ நம்ம வீடியோவுக்கு போகலாம் ஓகே நண்பா பேசிக்கில் வந்து நம்ம ஆரம்பிக்கலாம் இந்த உலகத்தில் வந்து எல்லா மெட்டீரியலுமே வந்து மேடப் ஆஃப் மேட்டர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எல்லா மேட்டருமே வந்து மேடப் ஆஃப் ஆட்டம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ வந்து பேசிக்காக இருக்கிற ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் அதாவது அந்த ஹையா ஹையராக்கியில் வந்து ஃபஸ்ட்டு வரது வந்து ஆட்டம் அப்படின்னு சொல்லிடலாம் நம்ம அதேமாதிரி ஆட்டமில் வந்து அதுலேயும் வந்து மூணு சப் பிரிவு இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதில் வந்து நியூட்ரான் எலக்ட்ரான் ப்ரோட்டான் அப்படின்றது மூணு சொல்கிறாங்க இது வந்து சப் அட்டாமிக் பார்ட்டிகல்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே இதெல்லாம் வந்து எப்படி கண்டுபிடிச்சிருப்பாங்க அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே வந்து எக்ஸ்ரேஸை வச்சு தான் கண்டுபிடிச்சிருப்பாங்க இதை வந்து ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிச்சிட்டு வந்து ராஞ்சன் அப்படின்றவர் தான் ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ்ரே வந்து இன்வென்ட் பண்ணார் அதேமாதிரி மேக்ஸ் லான் அப்படின்றவர் தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ்ரேஸ் வந்து இந்த இன்டர் அட்டாமிக் டிஸ்டன்ஸ் வந்து கண்டுபிடிக்கிறது யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே இன்டர் அட்டாமிக் டிஸ்டன்ஸ்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மெட்டீரியல் இருக்குன்னா அதில் இருக்கிற ஒரு ஆட்டமுக்கு இன்னொரு ஆட்டமுக்கு உள்ள டிஸ்டன்ஸ் இருக்கு இல்லையா அதை கண்டுபிடிக்கிறது தான் வந்து இன்டர் ஆட்டாமிக் டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதுக்கு யூஸ் பண்ணுற மெத்தட் பேர் தான் வந்து எக்ஸ்ட்ரே டைஃப்ராக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த எக்ஸ்ட்ரே டைஃப்ராக்ஷன் மெத்தடை யூஸ் பண்ணி ஃபஸ்ட்டு ரெக்கார்ட் பண்ணது வந்து ஹான்கிங் அப்படின்ற ஒரு சயின்டிஸ்ட் தான் ஹீ இஸ் நாட் அ பயாலஜிஸ்ட் இஸ் நாட் அ ஃபிசிக்ஸ் இஸ் அ கெமிஸ்ட் ஓகேப்பா இது எப்படி கெமிஸ்ட்ரியில் யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பயோ கெமிக்கல் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்லாம் வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு இதை தான் அவர் யூஸ் பண்ணார் இட் இஸ் ரெக்கார்டட் ஆன் நைன்டீன் ஸோ அது வந்து இப்போ வந்து டெக்னாலஜி கிடையாது இட் இஸ் ரெக்கார்டட் ஆன் நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபோர் அப்போ வந்து அதுக்கு முன்னாடியே வந்து நிறைய சயின்டிஸ்ட் வந்து இதை வந்து கண்டிப்பாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அதேமாரி இது இந்த ஒரு ஸ்ட்ரக்சரை கண்டுபிடிச்சதுக்கு வந்து ஹீ காட் நோபல் ப்ரைஸ் இன் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஓகே இது நோபல் ப்ரைஸ் கொடுக்குற அளவுக்கு ஒரு பெரிய விஷயம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக அது ஒரு பெரிய விஷயம் தான் ஏன்னா ஒரு எக்ஸ்ட்ரேவை யூஸ் பண்ணி எப்படி வந்து அதில் ஒரு ஒரு ஆட்டமில் நடுவில் உள்ள ஒரு இன்டர் ஆட்டாமிக் டிஸ்டன்ஸை கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்றத வந்து அவர் ஈஸியாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தார் அதேமாரி இந்த ஒரு ஃபிசிக்கல் ஃபிசிக்ஸை வச்சு நம்ம எப்படி இதை வந்து பயாலஜியில் வந்து சார ஒரு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்க போகுது அப்படின்னு நம்ம பார்க்க போனால் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு மைக்ரோப் எடுத்துப்போம் ஒரு மைக்ரோப் இஸ் மேடப் ஆஃப் நான் ஃபஸ்ட்டு சொன்ன மாதிரி இட் இஸ் மேடப் ஆஃப் அண்ட் ஆட்டம் அதேமாரி இந்த ஆட்டம் இந்த மைக்ரோப்பில் இருக்கிற ஒரு அட்டாமிக் ஸ்ட்ரக்சரை நம்ம ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிட்டாலே இதுக்கு வந்து நம்ம ஈஸியாக ஒரு ட்ரக்கை நம்ம டிசைன் பண்ணிடலாம் ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம செலுத்துறது எல்லாமே அதாவது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அண்ட் இன்ஜெக்ஷனாக இருக்கட்டும் இல்லை ஒரு டேப்லெட்டாக இருக்கட்டும் இதில் இருக்கிறது எல்லாமே ஒரு நானோ டெக்னாலஜி நானோ டெக்னாலஜிகள் பார்ட்டிகல் தான் இதுக்கு பேர் வந்து டார்கெட்டட் ட்ரக் டெலிவரி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஒரு மைக்ரோப்பில் இருக்கிற ஒரு ஸ்ட்ரக்சரை யூஸ் பண்ணி அதே ஸ்ட்ரக்சருக்கு ஏற்ற மாரி அதை ஸ்ட்ரக்சருக்கு ஃபிக்ஸ் ஆகிற மாரி ஒரு இன்னொரு நம்ம ஒரு ஆன்டிபாடியை தயாரிக்க போகிறோம் அந்த ஆன்டிபாடி என்ன பண்ண போகுது அப்படின்னா அந்த ஒரு வைரஸ் கிட்ட போய் கரெக்டாக அந்த வைரஸ்க்கு மட்டும்தான் அதுக்கு ஃபிட் ஆக போகுது வேறு எந்த ஒரு விதமான இல்லை நம்மளோட செல்ஃப் ஆன்டிபாடிக்கே கூட அது அது போய் ஃபிக்ஸ் ஆக போகிறது கிடையாது இது நம்மளுக்கு எந்த விதத்தில் யூஸ் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு நம்ம டிசைன் பண்ணுற ஒரு மெடிசன் போயிட்டு தேவையில்லாமல் நம்ம பாடியில் இருக்க எல்லா இது கூட எல்லா செல்ஸ் கூட இன்ட்ராக்ட் பண்ணுறதை தவிர தவிர்த்து நம்மளுக்கு எது வந்து அழிக்க போதோ அது நம்ம எதுக்கு நம்ம டிசைன் பண்ணிருக்கோமோ அது கரெக்டாக போயிட்டு செலுத்துறதுனால நம்மளுக்கு இது வந்து ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு விஷயமா இருக்கும் போது இதுக்கு வந்து நானோ டெக்னாலஜி ஒரு ரொம்ப ரொம்ப ஒரு பெரிய ஒரு ரோலை ப்ளே பண்ணியிருக்கு நானோ
இப்போ இந்த லேட்டஸ்ட் த்ரீ டி லேட்டஸ்ட்டில் இந்த பயாலஜிக்கல் செல்ஸ்லாம் வந்து நம்ம அரேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு அதுக்கடுத்து நம்ம வந்து இந்த டை இந்த எக்ஸ்ரே வந்து நம்ம இந்த சிங்க்ரோட்ரான் எக்ஸ்ரே வந்து நம்ம வந்து அதில் செலுத்தணும் அதாவது அதில் வந்து எக்ஸ்போஸ் பண்ணலாம் அதுக்கடுத்து அதில் நம்மளுக்கு டைஃப்ராக்ஷன் பேட்டன் ரிசீவ் ஆகுறது நம்மளுக்கு யூஸபுளாக இருக்கா இல்லையான்னு பார்க்கலாம் அப்படின்னு நான் நான் அவங்க செக் பண்ணும்போது கரெக்டாகவே இது யூஸபுளாகவே இருந்துச்சு இது யூஸபுள் அப்படின்னு நான் சொல்லும்போது இது வந்து அந்த மெட்டீரியல் அதாவது நம்ம யூஸ் பண்ணுற ஒரு அயனோ இல்லை ஒரு ஸ்டீலோ அதில் வர அளவுக்கு நம்மளுக்கு பவர்ஃபுல்லாக இல்லைனாலும் நம்மளுக்கு டைஃப்ராக்ஷன் மேட்டர் யூஸபுளாக அதை டிடெக்ட் அந்த ஸ்ட்ரக்சரை டிடெக்ட் பண்ணுற அளவுக்கு நம்மளுக்கு கிடச்சிது எக்ஸ்ரே டைஃப்ராக்ஷன் மெத்தட் வந்து அனலைஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்மளுக்கு ஒரு டெக்னிக் இருக்குது இட் இஸ் கால்ட் அஸ் எக்ஸ்ரே டைஃப்ராக்ஷன் பேட்டர்ன் அனாலிசிஸ் இந்த எப்பயுமே வந்து இந்த எக்ஸ்ரே டைஃப்ராக்ஷன் நம்மளுக்கு ஒரு பேட்டர்னாக தான் கிடைக்குது இல்லையா ஸோ இது அனலைஸ் பண்ணி ஒரு டேட்டா செட்டாக மாற்றிட்டு இருப்பாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து நம்மளுக்கு நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபோரில் அனலைஸ் பண்ண டேட்டா இப்போ வரைக்கும் நம்மளுக்கு வந்து டேட்டா செட்டில் இருக்குது நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபோரில் அனலைஸ் பண்ண ஒரு டேட்டாவுக்கு வந்து அவங்க மெடிசன் கண்டுபிடிச்சதுக்கு வந்து மேக்ஸிமம் சிக்ஸ் இயர்ஸ் தேவைப்பட்டுருக்கு அப்போ இருக்கிற ஒரு டெக்னாலஜி ஆனால் இப்போ நம்மளுக்கு வந்து எவ்வளோ நேரம் தேவைப்படுது நீங்களே வந்து அனலைஸ் பண்ணிக்கோங்க ஆக்சுவலாக இது எதுக்காக இது எதனால் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு ஒரு டெக்கட் ஒரு நைன்ட்டி இயர்ஸ்க்கான டேட்டா வந்து நம்மகிட்ட இருக்குது ஒரு டேட்டா செட் இருக்குது ஸோ நம்ம அனலைஸ் பண்ணுறது வந்து எல்லாமே வந்து இப்போ வந்து ஒரு ஏஐ அதாவது ஒரு ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் மூலிமா நம்ம அனலைஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம் இப்போ ஒரு டேட்டா ஒரு டைஃப்ராக்ஷன் டேட்டா வந்து நம்ம ஒரு டேட்டா செட்டாக கன்வெர்ட் பண்ணி நம்ம சிஸ்டத்துக்கு கொடுக்கும்போது அந்த சாஃப்ட்வேர் வச்சு அது சொல்லிடுது வந்து இது என்ன ஒரு என்ன மாதிரியான ஒரு ஜீனோம் இது வந்து ஏற்கனவே நம்மகிட்ட இந்த மாதிரி ஒரு ஜீனோம் நம்ம பார்த்துருக்குமா இல்லையா இல்லை அந்த ஜீனோமுக்கும் நம்மளுக்கு ப்ரீவியஸாக இதுமாரி வந்த ஒரு ஜீனோமுக்கு எந்த எந்த அளவுக்கு எந்த பர்சன்டேஜ் அளவுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது இல்லை எந்த அளவுக்கு வந்து அது வந்து ஒத்து போகுது அப்படின்றது நம்மளுக்கு சாஃப்ட்வேரே கொடுத்துருது ஸோ இந்த சாஃப்ட்வேர் பண்ணுற வேலையை வந்து நம்ம ஈஸியாக இருக்கிறதுனால நம்மளுக்கு வந்து ஈஸியாக வந்து மெடிசன் கண்டுபிடிக்கும் உதவியாக இருக்குது ஸோ இந்த ஒரு ஜீனோமை வச்சு நம்ம வந்து ஈஸியாக டார்கெட்டட் ட்ரக் டெலிவரி நான் ஃபஸ்ட்டு சொன்ன மாதிரி ஈஸியாக பண்ணிடலாங்க இதுக்கு வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் நானோ டெக்னாலஜி வச்சு தான் பண்ணுறாங்க இந்த டார்கெட்டட் ட்ரக் டெலிவரி எல்லாமே வந்து ஒரு நானோ பார்ட்டிகளை வச்சு தான் வந்து தயாரிக்கிறாங்க ஓகே நண்பா இந்த வீடியோவில் நம்ம டீட்டெயிலாக வந்து டார்கெட்டட் ட்ரக் டெலிவரினா என்ன அதேமாரி வந்து டைஃப்ராக்ஷன் பேட்டர்னா என்ன டேட்டா பேஸ்னா என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம் இதில் எந்த டவுட் ஆனாலும் நீங்கள் டவுட்டு கமெண்ட் செக்ஷனில் கேட்கலாம் இல்லை என்னோட பர்சனல் சாட் இன்ஸ்டாகிராம்லையும் கேட்கலாம் ஸோ கேள்விகள் கேட்டால் தான் மாற்றங்கள் உண்டாகும் எப்போ நீங்கள் கேள்விகளை ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்களோ அங்கே அந்த இடத்துல மாற்றம் உண்டாக நம்ம ஈஸியாக பார்க்க முடியும் ஓகே அடுத்தது உங்களுக்கு என்ன வீடியோ வேணுமோ அதை உங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் நான் வந்து அதை வீடியோவாக பண்ண ட்ரை பண்ணுறேன் அடுத்த வீடியோவில் நம்ம சந்திக்கல